আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ উইনার্থ অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা গত ক্লাসে বেসিক ইলেকট্রিসিটির কিছু বেসিক বিষয় আলোচনা করছিলাম এবং তারপরে ডিসি সার্কিটের জন্য যে বেসিক বেসিক বিষয়গুলো দরকার সেগুলো আলোচনা করছিলাম তো আজকে আমি আলোচনা করব মূলত সিরিজ সার্কিট এবং ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল সম্পর্কে তো প্রথমে দেখব আমরা যে সিরিজ সার্কিট কি তো সিরিজ সার্কিট এমন একটা সার্কিট যার মধ্যে কারেন্ট চলাচলের একটি মাত্র পথ থাকে আবার এভাবে আমরা সংজ্ঞাটা বলতে পারি যে যে সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট চলাচলের একটি মাত্র পথ আছে তাকে আমরা বলবো সিরিজ সার্কিট তো এখানে একটা সিরিজ সার্কিট অঙ্কন করা আছে তো আমরা এবার জানবো সিরিজ সার্কিটের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো নিয়ে তো প্রথমেই আমরা সংজ্ঞাতেই পড়ছি যে কারেন্ট চলাচলের একটি মাত্র পথ আছে অর্থাৎ প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে সিরিজ সার্কিটে শাখা সমূহের যে কারেন্ট এবং মোট কারেন্ট সমান হবে তো কেন সমান হবে আমরা যদি দেখি যে কারেন্ট চলাচলের একটা পথ এটাই শুধু তো এখানে যদি আমরা একটা এমিটার সংযোগ করি তো এখানে পার্ট পাবো আমরা আই ওয়ান এবং এখানে যদি আর একটা এমিটার সংযোগ করি সেখানে পাবো আই টু এবং এখানে যদি একটা সংযোগ করি সেখানে পাবো আমরা আই থ্রি কিন্তু এখানে কারেন্ট চলাচলের একটা পথ থাকার কারণে কোনো দুইটা পথের সৃষ্টি না হওয়ার কারণে আমরা প্রত্যেকটা অ্যামিটারের পার্টগুলো সমান পাব অর্থাৎ মোট কারেন্ট যেটা হবে শাখা সমূহের কারেন্টগুলো ঠিক সেটাই হবে তো এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটা আছে সেটা হচ্ছে যে সিরিজ সার্কিটের শাখা সমূহের রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স সমূহের যোগফল অর্থাৎ শাখা সমূহর যে রেজিস্ট্যান্সগুলো থাকবে সেগুলোকে যোগ করে যে মোট রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যাবে সেটাই হবে টোটাল রেজিস্ট্যান্সের সমান অর্থাৎ আর টি ইকুয়াল আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি এটাও যদি আমরা একটু বিস্তারিতভাবে দেখতে যাই যে আসলে কেন তো এখানে দেখো যে প্রথমে আছে আর ওয়ান তার সাথে সিরিজে আছে আর টু এবং তার সাথে সিরিজে আছে আর থ্রি তো এখানে তিনটা রেজিস্ট্যান্স পরপর আছে অর্থাৎ এখানে যে বাধার সৃষ্টি হবে এখানে যে আর একটা বাধার সৃষ্টি হবে এখানে যে আর একটা বাধার সৃষ্টি হবে তো টোটাল বাধাটাকে আমরা যদি যোগ করি তাহলে মোট বাধাটা পেয়ে যাব তো এরপরে যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে ভোল্টেজের জন্য তো এখানে লেখা আছে দেখো ভি ইকুয়াল ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যটা হলো যে সিরিজ সার্কিটের শাখা সমূহের ভোল্টেজ ড্রপের যোগফল মোট ভোল্টেজের সমান তো আমরা যদি এটাও একটু বিস্তারিতভাবে দেখি যে এইখানে যদি আমরা একটা ভোল্ট মিটার সংযোগ করি তো এখানে আর ওয়ানের জন্য এখানে পাবো ভি ওয়ান এবং এখানে আর টু এর জন্য পাবো এখানে ভি টু এবং আর থ্রির জন্য এখানে আমরা পাবো ভি থ্রি অর্থাৎ দেখো এইখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে এখানে আর একটা ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে এবং এখানে আর একটা ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে তো তিনটা সিরিজে থাকার কারণে তো তিনটা ভোল্টেজ ড্রপকে আমরা যদি যোগ করি তাহলে মোট ভোল্টেজটা সমান হবে তো আমরা পেলাম যে মোট ভোল্টেজ শাখা সমূহের যে ভোল্টেজ ড্রপগুলো আছে সেগুলোর যোগফল হবে তো এরপরে আমরা জানব যে সিরিজ সার্কিটের কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সিরিজ সার্কিট আছে যার বিস্তারিত আমরা চিত্রের মাধ্যমে আলোচনা করব তো এবার দেখি বিভিন্ন ব্যতিক্রমী যে সিরিজ সার্কিটগুলো আছে সেগুলো তো দেখো আমরা কিছু ব্যতিক্রমী সিরিজ সার্কিট অঙ্কন করলাম মূলত এগুলোকে ব্যতিক্রমী ধর বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এগুলো দেখতে একটু অন্যরকম আমাদের অঙ্ক করতে গিয়ে এগুলো প্রবলেম হতে পারে এই জন্যই আলোচনা করা মূলত তো প্রথমে যদি আমরা এই সার্কিটটার দিকে খেয়াল করি তো এই সার্কিটটা আমরা সিরিজ সার্কিটের সংজ্ঞায় পড়ছি যে কারেন্ট চলাচলের একটা পথ থাকবে তো এই সার্কিটেও দেখো যে কারেন্ট চলাচলের একটা পথই আছে তো সেক্ষেত্রে এটা একটা সিরিজ সার্কিট আবার যদি অন্যভাবে দেখি যে প্রথম রেজিস্ট্যান্সের শেষ প্রান্ত পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্ত এবং পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের শেষ প্রান্ত তার পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্তের সাথে সংযুক্ত আছে তো এদিক দিয়েও যদি চিন্তা করি তাহলে এটা একটা সিরিজ সার্কিট তো তারপরে যে সার্কিটটা আমাদের দেখতে একটু অন্যরকম মনে হবে তো দেখো এই সার্কিট যদি আমরা চিন্তা করি যে এখানে কারেন্ট চলাচলের কয়টা পথ আছে তো আমরা যদি এখান থেকে শুরু করি তো দেখো এখান থেকে শুধুমাত্র একটা পথ আছে তার মানে এটাও একটা সিরিজ সার্কিট তো আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে প্রথম রেজিস্ট্যান্সের পরবর্তী প্রান্ত এবং তার পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্ত আবার পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্ত তার পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের প্রথম সরি পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের শেষ প্রান্ত এবং তার পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকবে তো সেক্ষেত্রে এটা একটা সিরিজ সার্কিট তারপরে যদি আমরা এই সার্কিটটার দিকে খেয়াল করি অঙ্ক করতে গেলে আমরা এই ধরনের সার্কিট পাবো তো 
সার্কিটটাকে দেখতে একটু জটিল মনে হচ্ছে কিন্তু এটা একটা সিরিজ সার্কিট কেন কারণ এখানেও কারেন্ট চলাচলের একটা পথ আছে তো দেখো এখান দিয়ে যদি কারেন্ট যায় তো এখান দিয়ে এখান দিয়ে শুধুমাত্র একটা পথ আছে অর্থাৎ এটা একটা সিরিজ সার্কিট যদি আবার 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 আমরা ওইভাবে চিন্তা করি যে প্রথম রেজিস্ট্যান্সের পরবর্তী প্রান্ত তার পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্ত এবং তার পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের শেষ প্রান্ত তার পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্ত তো এভাবেও এটা একটা সিরিজ সার্কিট তো এই সার্কিটগুলো মূলত অঙ্ক করতে গিয়ে আমাদের একটু অন্যরকম মনে হতে পারে এই জন্যই আলোচনা করলাম তো তার পরবর্তীতে আমরা আরও দুইটা সার্কিট এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ইন্ডাক্টর আছে এবং ক্যাপাসিটর আছে এর আগে আমরা এই ধরনের সার্কিট দেখি নাই তো এই ক্ষেত্রে কি করব তো এটা যদি আমরা চিন্তা করি তো প্রথমে আমরা দেখি যে ইন্ডাক্টর ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে যদি কখনো ইন্ডাক্টর আসে তো ডিসি সার্কিট আমরা অবশ্যই বসব ডিসি সোর্স দেখে তো ডিসি সোর্স যখন থাকবে সেটা হচ্ছে ডিসি সার্কিট আর যদি কখনো ইন্ডাক্টর আসে সার্কিটের মধ্যে দেওয়া থাকে সেটা শর্ট হয়ে যাবে কেন শর্ট হবে তো আমরা জানি যে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এক্স এল ইকুয়াল টু ফাই এফ এল তো আমরা যদি এখানে খেয়াল করি যে এখানে একটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে এবং ইন্ডাকটেন্স আছে তো আমাদের ইন্ডাকটেন্স দেওয়া থাকতে পারে কিন্তু ডিসি সার্কিটের বেলায় ফ্রিকুয়েন্সি শূন্য কারণ কারেন্ট এবং ভোল্টেজ একই ফেজে থাকে অর্থাৎ এখানে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে না অর্থাৎ আমি যদি এখানে ফ্রিকুয়েন্সিকে শূন্য বসাই তো আলটিমেটলি এই মানটা শূন্য হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্সেল অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স শূন্য তাহলে যদি এখানকার রেজিস্ট্যান্স শূন্য হয়ে যায় তো তাহলে অবশ্যই সেটা পথটা শর্ট হয়ে যাবে তার পরবর্তীতে আর একটা জিনিস দেখো এখানে আছে ক্যাপাসিটর তো ক্যাপাসিটরের বেলায় আমরা কি করব তো ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে ওপেন করে দেব কেন ওপেন করব আমরা যদি দেখি তো আমরা জানি যে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স ওয়ান বাই টু ফাই এফ সি তো ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স মূলত এই সূত্রগুলো আমরা পরবর্তীতে এসি সার্কিট আলোচনা করব এখানে স্বাভাবিকভাবে দেখে নেই তো আমরা জানি যে ডিসি সার্কিটের বেলায় ফ্রিকুয়েন্সি শূন্য যদি ফ্রিকুয়েন্সি শূন্য হয় তো আমি যদি এখানে শূন্য বসাই তো আসতেছে ওয়ান ভাগ শূন্য মানে ইনফিনিটি অর্থাৎ অসীম ক্যালকুলেটরে আপনারা চেপে দেখতে পারেন যে ওয়ান ভাগ শূন্য দিলে কোনো মান আসবে না অর্থাৎ এটা হবে ইনফিনিটি অর্থাৎ অসীম তো এখানকার রেজিস্ট্যান্স যদি অসীম হয় তো এই প্রান্তটাকে আমরা তখন কি করব ওপেন করে দেব কারণ এই পদ্ধে কোনো কারেন্ট চলাচল করবে না অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে ডিসি সার্কিটের জন্য ইন্ডাক্টর শর্ট হবে এবং ক্যাপাসিটর ওপেন হবে তো পরবর্তী সার্কিটটা ঠিক সেম তো এই যে ইন্ডাক্টর এটা শর্ট হবে এবং ক্যাপাসিটরটা ওপেন হবে তো এটা কেন সিরিজ সার্কিট এখন দেখি যদি যে ইন্ডাক্টরকে আমরা শর্ট করে দিলাম এবং ক্যাপাসিটরকে ওপেন করে দিলাম তখন দেখলাম যে কারেন্ট চলাচলের একটা পথ হয়ে গেল যে এখান দিয়ে কারেন্ট চলাচল করে এখান দিয়ে আবার এখানে ফিরে আসবে তো এখানে দুইটা পথ সৃষ্টি হলো না অর্থাৎ কারেন্ট চলাচলের একটা পথ আছে তার মানে এটাও একটা সিরিজ সার্কিট সেমভাবে এটাও যদি আমরা এখানে শর্ট করে দেই এবং এটা যদি ওপেন করে দেই তো তখন আলটিমেটলি এটা একটা সিরিজ সার্কিট হয়ে যাচ্ছে তো মূলত এ ধরনের সার্কিটগুলো অঙ্ক করতে গেলে আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে এজন্য আলোচনা করে দিলাম তো এর পরবর্তীতে আমরা দেখব যে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অর্থাৎ এখন আলোচনা করা যাক তো দেখো আমরা ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল সম্পর্কে এখন দেখব তো এখানে আমি একটা চিত্র অঙ্কন করছি সিরিজ সার্কিটের তো ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অর্থাৎ ভোল্টেজ বিভাজন এখন আগে জানতে হবে যে কোথায় ভোল্টেজ বিভাজন হয় অর্থাৎ ভাগ হয় তো আমরা আগে সিরিজ সার্কিটের সূত্র থেকে জেনেছি যে টোটাল ভোল্টেজ ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ প্রান্ত সমূহের ভোল্টেজের যোগ পাল্টা হিসেবে টোটাল ভোল্টেজ অর্থাৎ এখানে দেখতেছি যে ভোল্টেজটা ভাগ হয়ে তিনটা অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে তো তার মানে আমরা যখন ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল ব্যবহার করব সেটা অবশ্যই সিরিজ সার্কিট হবে তো প্রথমে আমরা যদি সূত্রটা বলি তো সূত্রটা হচ্ছে এটা যে যেই প্রান্তের আমরা ভোল্টেজ নির্ণয় করব অর্থাৎ যদি আমরা ভি ওয়ান ধরি এখানকার ভোল্টেজ নির্ণয় করি যে ভি ওয়ান 
इक्ुअल टोटाल भोल्टेज गुणन ओ प्रान रेजिस्टेंस हमें जे प्रान बेर करब से ही प्रान रेजिस्टेंस एवं नीचे है जो सीरिजे जो शाखागुलो आई रेजिस्टेंस समूह जोगफल अर्थात आस्ते आस्ते जे भि गुणन आर ओन एवं नीचे आर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो एक भावे जो भि टू बेर करते चाह तो सेम भाव जो भि टू इक्ुअल टोटाल भोल्टेज एवं आर टू रेजिस्टेंस अर्थात ओ प्रान रेजिस्टेंस डिवाइडेड बर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सेम भाव जो भि थ्री बेर करते जा तो एक भाव टोटाल भोल्टेज गुणन आर थ्री अर्थात ओ प्रान रेजिस्टेंस एवं तीनटा रेजिस्टेंसर जोगफल तो हमें भोल्टेज डिवाइड रूल सम्पर्क जानलम जो आर बोली भोल्टेज डिवाइड है सीरीज सार्किटे तो जो भोल्टेज डिवाइड रूल व्यवहार करब से अवश्य सीरीज सार्किट होते हैं सूत्रगुलो एगोल तो आज के जानलम सीरीज सार्किट सम्पर्के किसु व्यतिक्रमधर्मी सीरीज सार्किटर चित्र हमें देखे तो जगह परवर्ती लागे और तरह देखे भोल्टेज डिवाइड रूल सम्पर्के तो मूलत आज के क्लस आलोचनार विषय बस्तु एगुल तो परवर्ती आलोचना करब पैराल सार्किट नहीं तो आज के पर्यत सबाई भलो थकबें धन्यवाद